Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Ademantikaros, uh, as you know, dear students, uh, we, our uh, own Goyal Institute, uh, Ademantikaros Goyal Institute, uh, we have uh, organized a meeting uh, yesterday. Uh, yesterday, uh, we have organized a meeting yesterday. Yesterday, 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 we have organized a meeting yesterday. so our today's topic is factors affecting growth uh, factors affecting plant growth plant we are reading plant growth the growth of a plant is influenced by variety of external and internal factors sare bachcho aap jante hain jo ki kisi organism ki jo growth hoti hai is par bahut sare andaruni aur biruni jo factors hote hain wo us par asar andaaz hote rehte hain जैसे कि हम एक ह्यूमन की एग्जांपल अगर लेंगे तो उस पर भी कुछ फैक्टर्स का असर रहता है वहाँ पर हम बैलेंस डाइट लेते हैं वहाँ पर हम एनवायरनमेंट लेते हैं वहाँ पर हम प्योर टी ऑफ आयर एंड प्योर टी ऑफ वाटर इस तरह से एक्सरसाइज लिविंग जो ह्यूमन है उस पर असर करते हैं इसी तरह जो प्लांट होते हैं इस पर भी कुछ इंटरनल और कुछ एक्सर फैक्टर्स होते हैं जो उस पर असर अंदाज होते हैं तो उनको हम कहते हैं फैक्टर्स एफेक्टिंग प्लान ग्रोथ ग्रोथ ऑफ प्लान इन्वॉल्व सिंधिस ऑफ प्रोटोप्लाजम सेल डिवीजन सेल इलार्जमेंट सेल डिफ्रेंसीशन जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक है ग्रोथ में और सारे रिवर्स इंक्रीज होता है बॉडी का इसके अलावा सेंथिस ऑफ प्रोटोप्लाजम इसमें एक जो होती है इन्वॉल्व होती है या सेल डिवाइड होती रहती है सेल डिवीजन होता है इसके बाद सेल इलार्जमेंट होती है उसके बाद सेल डिफ्रेंसीशन होती है तो ये तीन सेल्स में जो चेंज आते हैं तो जब तक सेल मेचर होती है तो ये फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू विच ग्रोथ ऑफ प्लान इज इन्फ्लुंसड और मैंशन बेलो है जो भी फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं तो उनको हम वो एक एक करके बयान कर रहे हैं वाटर इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान फॉर इन्वायरमेंट ऑफ सेल ये सबसे पहला और सबसे अहम रिक्वायरमेंट है जो एक प्लान की ग्रोथ पर असर अंदाज होता है तो इसमें इन्वायरमेंट ऑफ सेल जो होता है इसका मतलब ज़्यादा असर रहता है कि प्लान इन्वायरमेंट जो होती है इस पर पानी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ ग्रोथ सेल्स इसके अलावा जो टर्जिडिटी होती है ग्रोथ सेल्स की यह भी मेंटेन करने में वाटर या पानी का अहम रोल होता है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ इसके अलावा ग्रोथ एक्सटेंड होती है इट आल्सो एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर एनी एनजाइमरी एक्टिविटीज इसके अलावा ये मीडियम के तौर पर काम करता है जिसमें बहुत सारी एनजाइमरी एक्टिविटीज़ होते रहते हैं इन वाटर सिट्रस कंडीशन ग्रोथ ऑफ प्लान सीम्स टू गेट रिड्यू टू इन वाटर क्राइस सिट्रस कंडीशन कहीं कहीं पर वाटर की जो क्राइसिस पैदा होती है ग्रोथ ऑफ द प्लान सीम्स टू गेट रिड्यू रिटॉर्ड तो जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है तो प्लान की ग्रोथ भी उसमें कम हो जाती है यानी रिटॉर्ड होती है तो इस तरह से हम पहले बच्चों देख चुके हैं कि जो वाटर है ये एक प्लांट की ग्रोथ में या प्लांट का रिक्वायरमेंट जो होता है ग्रोथ के लिए तो उसमें वाटर का एक अहम रोल रहता है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ क्योंकि ये जो सेल की तरजीट है उसके लिए भी ज़रूरी है और ग्रोथ एक्सटेंशन होती है उसमें भी वाटर का अहम रोल होता है इसके अलावा एनजाम एक्टिविज होती है इसके लिए एक मीडियम के तौर पर काम कर रहा है इसके अलावा ये और सारी एक्टिविटी जो प्लान होती है प्लान में होती हैं उनमें सब के लिए प्लान वाटर का एक अहम और मजबूत रोल होता है तो अगर ये वाटर ना अवेलेबल हो जहाँ पर वाटर की कमी हो जाएगी तो प्लान की ग्रोथ हम देते हैं वो रिटॉर्ड होती है या कम ख़त्म होती है दूसरा फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स इट इज़ ऑक्सीजन इट हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉल इनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़ जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये फूड मतलब पॉलिटिकल से या फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन तो रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉल एक्टिविज फ्राम द फूड इट इज एनर्जी जो होती है जो ग्रोथ एक्टिविज़ के लिए ज़रूरी होती है तो इसके लिए जो वो एक एनर्जी रिलीज करने का फैक्टर है दैट इज़ ऑक्सीजन सो इन प्लान ग्रोथ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो ए वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर थर्ड इज न्यूट्रंटस न्यूट्रंटस दीज एक्ट एज ए माइक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रंटस 
and major raw material is for uh, protoplasmic synthesis and also acts as a source of energy. जहाँ तक न्यूट्रॉन्स का ताल्लुक है, न्यूट्रॉन्स uh, प्लांट के जो होते हैं, इनमें दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ मैक्रो होती हैं, कुछ माइक्रो होती हैं, मैक्रो जो होते हैं जिनकी ज़्यादा मतलब मेगदार में ज़रूरत होती है माइक्रो वो होते हैं जिनकी हमें बहुत कम मेगदार में ज़रूरत होती है तो इसलिए जो न्यूट्रंट्स होते हैं जो न्यूट्रंट्स होते हैं इनमें हमें प्रोटोप्लाज्मिक सिंथेसिस होती है इससे तो इसके अलावा ये न्यूट्रंट जो थी ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करते हैं तो हाउ एवर अंडर न्यूट्रेंट डिफरेंट कंडीशन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज एफेक्टेड अगर न्यूट्रेंट्स ये न्यूट्रेंट्स इनकी डिफिशेंसी हो जाएगी या कम हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ होती है वो उस एफेक्ट असरअंदाज होती है इस तरह से प्लांट की ग्रोथ पर एक बसर बुरा असर पड़ता है तो इसलिए न्यूट्रेंट्स जो होते हैं ये भी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है या अहम चीज़ है लाइट नेक्स्ट इज लाइट द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट और द प्लांट फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म इट हेल्प इन सेंस ऑफ फूड जो प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स या लॉन्ग डे प्लांट्स या डे न्यूट प्लांट्स तो किस प्लांट को कितनी लाइट की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म तो उसमें हम देखते हैं कि प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट होती है तो इससे क्या होता है जो फोटो पीरियडिज्म होता है इससे एक प्लांट वो जब पीरियड में वो लाइट रिसीव करता है इससे वो अपना गुजा तैयार करता है सिंस फुल होता है इट आल्सो डिटरमाइन द रूट एंड शूट ग्रोथ इस तरह इसके अलावा इसे रूट ग्रोथ भी होती है और शूट ग्रोथ भी होती है अलॉन्ग विद लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो सर्वस एज ए इन्वायरमेंट सिग्नल डेट एफेक्ट सर्टन फेज सिटीज ऑफ ग्रोथ इसके अलावा जो लाइट के साथ साथ ग्रेविटी भी होती है वो एक इन्वायरमेंटल सिग्नल होती है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है तो जो लाइट है एक इम्पॉर्टेंट और अहम रोल अदा करता है तो इस लाइट रिक्वायरमेंट को हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं तो इससे प्लांट अपना गुजरा बनाता है इसके अलावा एक और फैक्टर है टेम्परेचर फॉर नॉर्मल एंड अप्रोप्रेट ग्रोथ ऑफ प्लांट ओवरटिम टेम्परेचर रेंज इज नेसरी दैट इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ तक नॉर्मल ग्रोथ की तल्लु है प्लाट में एक नॉर्मल ग्रोथ यहाँ जरूरत है तो उसके लिए हमें ओवरटिम टेम्परेचर यानी ये फैक्टर जो है ओवरटिम टेम्परेचर जरूरत है तो मोस्टली इट दिस इज रेंज इज बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि इसमें जो होती है एनजामिक रिएक्शन इस रेंज में बहुत फास्ट होते हैं इसको हम ओवरटिम टेम्परेचर रेंज भी कहते हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इस रेंज में टेम्परेचर होना चाहिए तो जिससे प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर नेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इस में हमने पहला बोला है वाटर वाटर एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन थर्ड इज न्यूट्रंटस फोर्थ इज लाइट एंड लॉस इट इज टेम्परेचर दीज ऑल फैक्टर्स वेन एवेलेबल फॉर ए प्लांट तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट बिकम इज नॉर्मल एंड वेन देयर इज एनी डिफिशेंसी ऑफ एनी फैक्टर प्लांट इज ऑल्सो एफेक्टेड ड्यू टू डिफिशेंट ऑफ दैट फैक्टर दे आर स्टूडेंट्स इट इज सफिशेंट टू डे थैंक्स